సరే ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్మని ప్రేరణ బట్టి ఆయనకి వాగ్దానం ఇచ్చినట్లు చూస్తున్నాను ఆత్మవశుడై అతడు దేవాలయంలోనికి వచ్చిన అంతటా ధర్మశాస్త్ర పద్ధతి చెప్పిన ఆయన విషయమై జరిగించుటకు తల్లిదండ్రులు శిశువైన యేసుని దేవాలయంలోకి తీసుకొని వచ్చినప్పుడు అతడు తన చేతుల్లో ఆయన్ని ఎత్తుకొని దేవుని స్థుతించచ్చు ఇట్లనడు నలభై రోజులు యేసు ప్రభుని చేతిలో పట్టుకొని సిమియోను గట్టిగా పాట పాడుతున్నాడు ఆ పాడిన పాటే యేసు ప్రభు ఎవరో ఈ రాత్రి మీకు తెలుసుకోవడానికి వీలవుతుంది ఆ పాటని వివరించడానికే ఇంతసేపు నేను మీకు ఉపోద్ఘాతంలాగా ఇచ్చాను ఆ పాటలో ప్రతి మాట విలువైనదే చూద్దాం నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చెప్పిన సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు నీ మాట చెప్పిన సమాధానముతో సిమియోను యేసు ప్రభుని పట్టుకునేటంత వరకు కూడా సమాధానము లేదు తనలో ఒక విధమైనటువంటి తొందర తనలో ఒక విధమైనటువంటి ఆవేదన తనలో ఒక విధమైనటువంటి అశాంతి ఉన్నది ఈ లోకానికి ఉన్నటువంటి నెంబర్ వన్ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా అశాంతి ఈ లోకానికి ఉన్నటువంటి నెంబర్ వన్ ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా ఆదరణ లేని జీవితం అది ఒంటరి జీవితం అవ్వచ్చు లేకపోతే అపరాధ భావంతో బిడి కూడినటువంటి జీవితం అవ్వచ్చు మానవుడికి శాంతి కొద్దువైంది డబ్బులు బాగా సంపాదించవచ్చు కానీ డబ్బులు మనకి శాంతిని ఇవ్వలేదు దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను అమెరికాలో ఖరీదైనటువంటి కార్డులు కార్లు తయారు చేసేటువంటి ఒక కంపెనీ ఉన్నది ఆ కంపెనీ పేరు ఫోర్డ్ ఆ కంపెనీ పేరు ఫోర్డ్ ఫోర్డ్ కంపెనీ ఓనర్ గారి పేరు ఫోర్డ్ జార్జ్ ఫోర్డ్ అయితే ఆ జార్జ్ ఫోర్డ్ అనేటువంటి ఆయన కట్టినటువంటి ఆ పెద్ద కంపెనీలో కార్లు ఎంత వేగంగా తయారవుతాయి తెలుసా ప్రతి యాభై ఏడు సెకండ్లకి ఒక కారు బయటకు వస్తుంది ప్రతి యాభై ఏడు సెకండ్లకి నిమిషం కంటే మూడు సెకండ్లు తక్కువకి ఒక కారు బయటకు వస్తుంది అంత వేగంగా వాళ్ళు కారులు తయారు చేస్తున్నారు అంత వేగంగా కారు తయారు చేసిన వాళ్ళు కారు బుక్ చేసుకుంటే కొన్నిసార్లు ఐదు నెలలు పది నెలల వరకు కారు ఎవరు అంత డిమాండ్ ఉంటుంది ఆ కారుకి అయితే ఆ కారు కంపెనీ ఓనర్ ఫోర్డ్ గారు ఏమన్నారు తెలుసా ఈ కార్ ఈ కార్ల కంపెనీకి నేను ఓనర్ని అయిన క్షణమే నా జీవితానికి మనశ్శాంతిని కోల్పోయాను నాకు ఎప్పుడు మనశ్శాంతి ఉండేది తెలుసా ఈ కంపెనీలో నేను మెకానిక్గా ఉన్నప్పుడు అదేంటండి అంటే కంపెనీలో మెకానిక్గా ఉన్నప్పుడు నాకేం కావాలో తెలుసు కంపెనీలో మెకానిక్గా ఉన్నప్పుడు నా గురేంటో తెలుసు కంపెనీలో మెకానిక్గా ఉన్నప్పుడు నా పని ఏంటో తెలుసు కంపెనీలో మెకానిక్గా ఉన్నప్పుడు నా టైం ఏంటో తెలుసు టైం అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు బటానీలు కొనుక్కొని వెళ్ళేవాడిని ఇంటికి వెళ్ళి దుప్పట కప్పుకొని పడుకునేవాడిని మళ్ళీ డ్యూటీ టైం దాకా హాయిగా ఉండేవాడిని అది నా జీవితం ఇప్పుడు ఈ కంపెనీకి ఓనర్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడు ఆఫీస్ మూసేయడానికి లేదు ఎప్పుడు ఆలోచన ముగించడానికి లేదు ఒకవేళ అర్ధరాత్రి మెలుకు వస్తే కంపెనీలో పని అవుతుందో లేదో అని ఆలోచన ఉంటుంది నాకు మనశ్శాంతి కొదువైంది ఐ హావ్ లాస్ట్ పీస్ వెన్ హ్యావ్ బికమ్ రిచ్ నేను ధనికుణ్ణి అయినప్పుడు నాకు ఈ ఈ శాంతి కోల్పోయాం అని అంటారు ఇది మీకు అర్థమయ్యే భాషలో చెప్పడానికి రెండు ఉదాహరణలు చెప్తాను ఒకటి జరిగిన సంఘటన రొంగో రెండోది ఒక ఊహాజనకమైంది ముందు ఊహాజనకమైంది చెప్తాను ఒకవేళ విజయవాడ వీధుల్లో మీరు రాత్రిపూట అడుక్కునే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ చలికాలం ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్ ఒక రగ్గు వాళ్ళకి ఇచ్చారనుకోండి వాళ్ళు ఎంత ఆనందిస్తారో తెలుసా సార్ ఈ బిర్యానీ ప్యాకెట్తో ఈ పూట నాకు ఆకలి తీరిపోయింది ఈ రగ్గుతో ఈ చలికాలం అంతా కూడా నాకు గడిచిపోద్ది చాలు సార్ అని తృప్తిగా నిశ్చింతగా ఉండిపోతాడు ఎందుకో తెలుసా వాడికి కావాల్సింది ఈ రెండే తినటానికి తిండి కప్పుకోవడానికి బట్ట ఆ రెండు చాలు నా జీవితానికి ఇది తృప్తినిస్తుంది అయితే ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి మీలో చాలా మందికి డబ్బులు ఉన్నాయి చాలా మందికి ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి చాలా మందికి బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి చాలా మందికి హోదాలు ఉన్నాయి మీకు ఎంత ఇస్తే అమ్మయ్య అంటారు చెప్పండి నాకు లక్ష పది లక్షల కోటి రూపాయల పది కోట్ల వంద కోట్ల ఎంత ఇచ్చినా సరిపోదు నీకు ఇంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వచ్చుగా ఇంతకంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వచ్చుగా అది మీరు అడిగేటువంటిది అది మీరు అడిగేది ఎందుకో తెలుసా వాడికి తెలుసు వాడికి ఏం కావాలో నీకు ఒక్క మాట చెప్పమంటావా నీకేం కావాలో కూడా నీకు తెలియదు నీకేం ఇస్తే తృప్తి కలుగుతో కూడా నీకు తెలియదు నీ జీవితానికి శాంతి నీ జీవితానికి పరిపూర్ణత ఇవ్వగలిగేది నీకు తెలియదు 
నీలో అశాంతి అలా ఇరుక్కుపోయింది ఇప్పుడు ఇంకొక ఉదాహరణ జరిగిన విషయం చెప్తాను ప్రియాంక రెడ్డిని నలుగురు భయంకరంగా అత్యాచారం చేసి చంపేశారు అది మనకి తెలిసిందే అందరూ చెప్పగలిగేది ఏం తెలుసా ప్రియాంక రెడ్డి బాధితురాలు విక్టిమ్ కరెక్ట్ దాన్ని ఏ మాత్రం అనుమానించాల్సిందే ఆమె నలుగురు యొక్క మృగతత్వానికి ఆమె బానిస అయిపోయింది నలుగురు యొక్క మృగతత్వానికి ఆమె బాధితురాలు అయ్యింది దాంట్లో ఎటువంటి అనుమానం లేదు అయితే నేను చెప్పే విషయం చూడండి ఆమె బాధితురాలు కాక మునుపు ఆ నలుగురు బాధితులయ్యారు దేనికి సార్ ఆ నలుగురు వ్యామోహానికి బాధితులు లైంగిక కోరికలకు బాధితులు వాళ్ళకున్నటువంటి మోహపు తలంపులకు బాధితులు వాళ్ళకున్నటువంటి దరిద్రమైన తుచ్ఛమైన అభిలాషలకు బానిసలు వాళ్ళు బానిసలు కాకుండా ఆమెను బానిస చేయలేరు ఇంకొక మాట చెప్తున్నా ప్రియాంక రెడ్డి తెలివితేటలు ఉపయోగించినట్లయితే ప్రియాంక రెడ్డి శక్తి ఉపయోగించినట్లయితే ఆ నలుగురిని తప్పించుకునేది ఎందుకో తెలుసా ఆమెను బాధితురాలుగా చేసేది ఆమె బయట ఉన్నది ఆమెను హింసించేటువంటిది ఆమె బయట ఉన్నది కానీ ఆ నలుగురు తప్పించుకోవడానికి కూడా లేదు ఏ వాళ్ళకి మోహం బయట నుంచి వచ్చింది కాదు లోన్ నుంచి పుట్టుకొచ్చింది వాళ్ళకున్న తుచ్ఛమైన కోరికలు బయట నుంచి పుట్టుకొచ్చింది కాదు తనలోంచి పుట్టుకొచ్చింది నీ మనసే నీకు వ్యతిరేకమైతే ఎక్కడికి పారిపోతావు నీ హృదయమే నీకు వ్యతిరేకమైతే నువ్వు ఇంకెవరి దగ్గరికి వెళ్తావు యూ హావ్ లాస్ట్ పీస్ విత్ ఇన్ నీ అంధకారపు పరిస్థితి లోన్ అన్నది బయట కాదు బయట లైట్ నలుగుతున్నాయి జీవితమే ఆరిపోయింది బయట నిశ్శబ్దంగా ఉంది లోనే గందరగోళంగా ఉంది బయట హాయిగా ఉంది లోనే అశాంతితో ఉన్నది ద ప్రాబ్లం బిజ్ విత్ అవర్ హార్ట్ మన గుండె లోతుల్లో ఉన్నది బైబిల్లో ఒక మాట ఉంది ద ప్రాబ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం ఈజ్ ద హార్ట్ ఈ ప్రపంచంలో సమస్య యొక్క కేంద్రం ఏంటి తెలుసా హృదయం హృదయం ఇట్స్ యువర్ హార్ట్ అండ్ మై హార్ట్ నీ నా హృదయం చెడిపోయింది లోనే కుళ్ళిపోయింది అయితే సిమియోన్ అంటున్నాడు బాబు ఎప్పుడైతే నిన్ను చేతుల్లో పట్టుకున్నానో నా హృదయం నెమ్మదైందయా నా హృదయం స్థిమితమైందయా నా హృదయం మామూలుగా కొట్టుకోవటం మొదలుపెట్టిందయా ఈ రాత్రి స్మతి స్థిమితమైనటువంటి జీవితమా హృదయము దరి తప్పినటువంటి స్థితియా నీ జీవితం ఎటు వెళ్తుందో నీకు అర్థం కానిటువంటి పరిస్థితి ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్ సిమియోను చేతుల్లోకి ఏసై వస్తే శాంతి వచ్చింది నీ హృదయంలోకి అదే ఏసై వస్తే నీకు శాంతి వస్తుంది ఏసయ్య ఆ మాట చెప్పాడు సమస్త భారం మోసుకుని చిన్న వాళ్ళ ఏ భారమైనా సరే అప్పుల భారమా అపరాధ భారమా నువ్వు చేసిన దరిద్ర కార్యాల యొక్క ఆలోచనల యొక్క భారమా నీకున్న తప్పుడు అలి ఆలోచనలకు వచ్చినటువంటి భారమా నీకున్నటువంటి జబ్బుల భారమా నీకున్నటువంటి సంబంధ విషయంలో అయినటువంటి భారమా సమస్త భారం మోసుకుని చిన్న వాళ్ళ నా యుద్ధకి రండి నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను ఇట్స్ ఓన్లీ జీసస్ హూ సెట్ లైక్ దట్ ఏసై ఒక్కడే ఆ మాట చెప్పగలిగాడు నా దగ్గరకు వస్తే నేను శాంతినిస్తా గౌతమ బుద్ధుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన అంటున్నాడు నేను జ్ఞానోదయం కోసం చెట్టు కింద కూర్చున్నాను అని వెలుగు కోసం చెట్టు కింద కూర్చున్నాను అని కానీ ఏసయ్య ఏ చెట్టు కింద కూర్చోలేదు ఏసయ్య ఇంకెవరిని చూపించట్లేదు ఐ ఆమ్ ద పీస్ నేనే శాంతి అని చెప్తున్నాడు ఇంకెవరు అడ్రస్ ఇవ్వట్లేదు ఆయన నేనే నీకు ఎతుక్కునే దానికి అడ్రస్ని ఐ ఆమ్ ద అల్టిమేట్ నేనే గమ్యాన్ని నేనే మార్గాన్ని నేనే జీవాన్ని ఐ ఆమ్ ద లైఫ్ ఐ ఆమ్ ద డెస్టినీ సిమియోను ఎప్పుడైతే ఆ బాబును పట్టుకున్నాడో సమాధానం అని అంటున్నాడు సమాధానం అని అంటే బయట అన్ని బాగున్నప్పుడు హృదయం బాగుండటం కాదు అది కాదు బయట ఎలాంటి గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నా హృదయం నిశ్చింతగా ఉండటం ఒక్కసారి ఈరోజు పరిస్థితి ఆలోచిద్దాం ఈరోజు పొద్దున్న నేను పులివెందల్లో మాట్లాడాను ఆ తర్వాత ఇడుపులపాయలో మాట్లాడాను ఆ తర్వాత కడపకు వచ్చాను కడపలో నా ఫ్లైట్ ఓ క్లాక్కి టేక్ ఆఫ్ అవ్వాలి నేను పన్నెండు నలభై ఐదుకి వచ్చాను గంట ముందు ఉండాలి కదా పన్నెండు నలభై ఐదుకి ఎయిర్పోర్ట్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు చెప్పారు సార్ ఈరోజు ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయింది నేను ఎక్కడున్నాను నాలుగు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో కడపలో ఉన్నాను అది పరిస్థితి ఆ టైంలో బెంబేలు ఎత్తినట్లయితే ఏమైండేది టెన్షన్ పడినట్లయితే ఏమైండేది ఒక్క రెండు నిమిషాలు ఆలోచించాను వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఏం చేద్దాం ఫోన్ ఎత్తి సుధాకర్ గారికి ఫోన్ చేసి సార్ నేను మీటింగ్కి రాను అని చెప్పనా నో నేను చెప్పలేను 
ఇది దేవుడు సంకల్పం ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ నేను వెళ్ళాలి నేను వెళ్ళాలి ఐ హ్యావ్ టు ఐ కెనాట్ క్యాన్సల్ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ నేను దాన్ని ఏ విధంగా అయినా చేయాలి ఐ హ్యావ్ టు సమ్ హౌ డూ ఇట్ నేను ఏ విధంగా చేయాలి టూ మినిట్స్ ఆలోచించాను తమ్ముడు క్యాబ్ ఒకటి బుక్ చేయండి అని అన్న ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్కి ఫోన్ చేశాం సార్ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి కారు నూట ఇరవై కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ వెళ్దాం ఆ స్పీడ్లో ఆరు గంటల లోపల నేను వెళ్ళలేను అంటే నేను ఎనిమిది గంటలకు చేరుకుంటాను రెండు గంటలకు స్టార్ట్ అయితే ఈయన ఎనిమిది గంటలకి స్టేజ్ మీద ఎక్కిస్తానన్నాడు ఆయన సో అది కాదు నా కనీసం ఏడు ఏడున్నరకి వెళ్తే కనీసం మొహం మీద నీళ్లు కొట్టుకొని స్టేజ్ మీదకి రాగలుగుతాను ఇది నా పరిస్థితి ఏడు ఏడున్నరకి ఇంపాసిబుల్ సార్ అన్నాడు ఇంకోటికి ఫోన్ చేశాను వాడు అన్నాడు సార్ నా పరిస్థితి కూడా అంతే నూట ఇరవై కంటే ఎక్కువ వెళ్ళలేను అయితే నాతో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన కడప జిల్లా కలెక్టర్ గారి డ్రైవర్ అన్న ఒక్క నిమిషం టైం ఇవ్వండి నా ఫ్రెండ్ని అడుగుతాను వాడి దగ్గర ఫోర్డ్ కార్ ఉన్నది ఆ కార్ ఇస్తానంటే అది నూట అరవై స్పీడ్లో వెళ్తుంది దాంట్లో నేను తీసుకెళ్తే ఐ కెన్ రీచ్ యూ అని అన్నాడు ఓకే అన్నాడు ఫోన్ చేశాడు వాడు ఒప్పుకున్నాడు మేము రెండు గంటలకు బయలుదేరాం ఆరున్నరకి ఎక్కడ ఉన్నాం మధ్యలో రెండు సార్లు లాగాం అంటే నాలుగు వందల కిలోమీటర్లు నాలుగు గంటల్లో ప్రయాణం చేసాం కొన్ని సందర్భాల్లో నూట ఎనభైకి టచ్ అయింది నూట ఎనభై ఇది పరిస్థితి కానీ చాలా నిశ్చింతగా ఉన్నాను కూల్గా ఉన్నాం పాటలు పెట్టుకున్నాం కబుర్లు ఆడుకుంటూ వచ్చేసాం శాంతి అంటే అది సమాధానం అంటే అది వెన్ ద థింగ్స్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ బియాండ్ అవర్ కంట్రోల్ మన చెయ్యి జారిపోయిన పరిస్థితి బయట ఉన్నప్పుడు నిశ్చింతగా దేవుని మీద నిలబడి ఉండటం అన్నదే దాట్ ఈజ్ పీస్ దేవుడు అది మనకిస్తాడు దేవునితో ఉన్నప్పుడు ఆ సమాధానాన్ని నువ్వు పొందగలుగుతావు నిన్న రాత్రి నేను పుట్టపర్తిలో వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్ళాను చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి సాయిబాబా గారి ఆశ్రమంలో సాయిబాబా గారి ఆశ్రమంలో క్రిస్మస్ వర్తమానం ఇవ్వమని బయట నుంచి ఒక వ్యక్తిని పిలిచారు ఫస్ట్ టైం చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి లోన రెండు వేల మంది పూజార్లు ఉన్నారు రెండు వేల మంది భక్తులు ఉన్నారు డిసెంబర్ ఇరవై మూడు సత్య సాయిబాబా గారి పుట్టినరోజు డిసెంబర్ ఇరవై నాలుగు ఈ కార్యం జరుగుతుంది అనేక దేశాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అక్కడ కూర్చున్నారు నాకు చేతికి మైక్ ఇచ్చి వాక్యం బోధించమని అడిగినప్పుడు నాలో ప్రజలు పెట్టినటువంటి అనుమానాలు నిన్ను లోనకి ఎందుకు తీసుకెళ్లారు తెలుసా లోన నేను నేసేయడానికి నిన్ను లోనకి ఎందుకు తీసుకెళ్లారు తెలుసా నీ మీద ఏదో ఒక తప్పు మోపి కేసు పెట్టడానికి లోనకి ఎందుకు తీసుకెళ్లారు తెలుసా నిన్ను ఇబ్బందులు పెట్టడానికి అలాంటి రకరకాలైనటువంటి ప్రశ్నల మధ్యన లేచి నిలబడి మైకు తీసుకొని అరగంట సేపు వాక్యం బోధించి చివరిలో యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించేవాడు చేతులు ఎత్తండంటే వంద మంది చేతులు ఎత్తితే ప్రార్థన చేసి బయటకు వచ్చానే అది శాంతి దట్ ఈస్ పీస్ దట్ ఈస్ పీస్ మై ఫ్రెండ్స్ మీ ముందు పెడుతున్నటువంటి ఈ ఉదాహరణలు దే ఆర్ లైఫ్ అవి నిజమైనవి ఇఫ్ యూ హ్యావ్ క్రైస్ట్ నీలో క్రీస్తు ఉన్నప్పుడు ఆ సమాధానం ఉంటుంది సమాధానం ఉన్న వ్యక్తిలో ఉండే రెండో గుణం ఏంటి తెలుసా సంతృప్తి ఈ జీవితానికి చాల అది సంతృప్తి నాకు ఇంకేం కావాలి వాట్ ఎల్స్ ఐ నీడ్ ఇంకేం కావాలి నాకు సమాధానము సంతృప్తి నాదా ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానముతో నీ దాసుని పోనిచ్చుచున్నావు ఇంకేమన్నాడు అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయేలీలకు మహిమగాను వెలుగుకి మహిమకి తేడా ఏంటో చూద్దాం వెలుగు చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళకి దారి చూపించేది మహిమ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు చూపించేది వెలుగు చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళకి దారి చూపించేది మహిమ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళ ఫేస్ చూపించేది అన్యజనులకు వెలుగుగా అంటే చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళకి దారి చూపించేవాడు ఏసయ్య లోనకు వచ్చిన వాళ్ళని మహిమలోకి తీసుకెళ్లేది ఏసయ్య వాట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎంత చక్కగా చెప్తున్నాడు ఆయన స్ట్రైట్ వర్డ్స్ దీంట్లో మనం ఎక్కడి నుంచో ఏదో తెచ్చుకోవాల్సింది ఏమీ లేదు అక్కడ ఉన్నటువంటి పదాలేది అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను నీ ప్రజలైన ఇస్రాయిలీలకు మహిమగాను నువ్వు దేవునికి చెందిన వ్యక్తివైతే దేవుడు అంచెలంచెలుగా నిన్ను పైకి తీసుకెళ్తాడు అంచెలంచెలుగా నీ ద్వారా ఆయన మహిమ పొందుతాడు నువ్వు మాట్లాడే మాటలు నువ్వు చేసేటువంటి పనులు దేవునికి మహిమను తీసుకొస్తాయి 
షడ్రక్ మషక్ ఆబద్ నగో నిశాంతంగా అగ్నిగుండంలోకి వెళ్తే మహిమ వచ్చింది ఏ సాయికి దానియాలు సింహాల బోనులోకి నడుచుకుంటూ వెళ్తే మహిమ వచ్చింది ఏ సాయికి సత్య సాయిబాబా ఆశ్రమంలోకి నేను వెళ్ళి వాక్యం చెప్తే దేవునికి వచ్చింది మహిమ దేవునికి వచ్చింది మహిమ దేవుడు మహిమను తీసుకురావడానికి ఇష్టపడేవాడు చీకట్లో ఉన్న వాళ్ళకి వెలుగునిస్తాడు ఆయన బిడ్డలైనటువంటి వాళ్ళకి మహిమనిస్తాడు ఇప్పటికీ ఏసీ గురించి నాలుగు విషయాలు చెప్పాను ఒకటి ఏసీ ఆ లోకానికి సమాధానం రెండు ఏసీ ఆ లోకానికి సంతృప్తి మూడోది ఏసీ ఆ లోకానికి వెలుగు నాలుగోది ఏసీ ఆ తన బిడ్డలకు మహిమ ఐదోది నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని చాలామంది లేనిపోయిన డైలాగ్ లేస్తూ ఉంటారు యేసు ప్రభు యూతులకు మాత్రమే దేవుడు ఇది ప్రజలు ఉపయోగించేటువంటి మాట లూక అనేటువంటి ఆయన అన్యుడు ఆయన రాసినటువంటి సువార్త ఇది ఆయన యూతుడు కాదు ఆయన సువార్తలో సిమ్యోను ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనం ఉంది ఆ ప్రవచనంలో ఏ మాట ఉందో చూడండి నీవు సకల ప్రజల ఎదుట యూదుల ఎదుట అని లేదు క్రైస్తవులు ఎదుట అని లేదు ఇస్రాయిలీ ఎదుట అని లేదు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూసి తిని ఏసయ్య ప్రపంచానికి రక్షకుడు అంతే ఒక జాతికో ఒక కులానికో ఒక మతానికో ఒక తెగకో ఒక వర్గానికో కాదు అస్సలు కాదు ఎవడైనా మందులు షాప్కి వెళ్ళి నీ తెగ గురించి నీ మతం గురించి నీ జాతి గురించి చెప్పవు మందులు షాప్కి వెళ్ళి సార్ మేము కమ్మోళ్ళం నా కడుపున పొంది ఒక బెళ్ళు ఇవ్వండి అని అడుగుతారా సార్ మేము బ్రాహ్మణులు మాకు కొంచెం జలుబు వచ్చింది బిళ్ళు ఇవ్వండి అని అడుగుతారా అడుగురు ఒకవేళ నీకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి నీ రక్తం పోయి రక్తం ఎక్కించాల్సి వస్తే ఏ రక్తం ఉందా బి రక్తం ఉందా ఓ రక్తం ఉందా అని అడుగుతాడు కానీ ఎవడైనా కాపు రక్తం ఉందా కమ్మ రక్తం ఉందా మాల రక్తం ఉందా మాదిగ రక్తం ఉందా అని అడుగుతాడా అడుగును నోబడే నోబడే అడుగుడు చూడండి ఆస్క్ ఆ టైంలో ఈ కుల వివక్షత గుర్తుకు రాదు కానీ బయట మాత్రం కొట్టుకు చేస్తారు ఏసయ్య ప్రపంచానికి సమాధానం ఏసయ్య లోకానికి రక్షకుడు అందుకే ఈ మాట చెప్తున్నాడు ఏమన్నాడు తెలుసా నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని యోసేపును ఆయన తల్లియు ఆయనను గూర్చి చెప్పిన చెప్పబడిన మాటలు విని ఆశ్చర్యపడి నాకు చాలా విచిత్రం అనిపిస్తుంది మరియమ్మ యోసేపులు ఆశ్చర్యపడ్డారు నలభై రోజులు ఏసేని పెంచారు సిమియోను నలభై సెకండ్లు నేను ఏ విధంగా బైబుల్ చేత్తో పట్టుకున్నాను ఆ విధంగా ఏసైని పట్టుకున్నాడు ఏసైని పట్టుకొని నువ్వు దేవుని రక్షణ అని అన్నాడు ఎందుకో తెలుసా ఆత్మ వశుడై ఉన్నప్పుడు అదే పని నువ్వు కూడా చేయొచ్చు నీ చేతుల్లో బైబిల్ పట్టుకొని ఇది దేవుని వాక్కు అని ఎప్పుడు చెప్పగలుగుతో తెలుసా దాంట్లో ఉన్నటువంటి మధురత్వం నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఉన్నటువంటి మసాలా నీ జీవితంలోకి ఎక్కినప్పుడు దిస్ ఈజ్ గాడ్స్ వర్డ్ ప్రపంచంలో అనేక మంది అనేక రకాలుగా చెప్పొచ్చు కరుణాకర్ సుగుణ్ అనే అనేటువంటి ఆయన ఈ బైబిల్ని పట్టుకొని అనొచ్చు ఇది ఒక పుస్తకం సార్ తెల్ల కాగితాల మీద నల్ల అక్షరాలు అనొచ్చు బోట్ అండ్ రసల్ అనొచ్చు ఇది పనికి మాలింది అని ఇంకెవడో ఇంకేదో అనొచ్చు కానీ నేనేమంటాను తెలుసా ఇది దేవుని వాక్ జీవాన్ని ఇచ్చేది దిస్ గివ్స్ లైఫ్ జీవాన్ని వస్తుంది ఇది పుస్తకమే ఇది తెల్ల కాగితాలే దీంట్లో ఉన్నది నల్లక్షరాలే దీన్ని నేనేమి పూజ చేయను కింద పడితే కళ్ళకేమి అద్దుకోను కానీ ఒక్కటి చెప్తా ఇందుట్లో ఉన్న మాట ప్రతి ఒక్కటి దేవుని నోట్లోంచి వచ్చింది ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ గాడ్స్ మౌత్ ఏసుక్రీస్తు ప్రభావారి బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అక్షరాల గురించి ఏమన్నా తెలుసా భూమి ఆకాశాలన్నా గతించిపోతేమో దీంట్లో ఒక పొల్లు ఒక పొల్లు పోద ఇట్ వన్ గో బైబిల్లో ఉన్నటువంటి శక్తి అది నువ్వు దేవుని బిడ్డవైతే నీలో ఆ విధమైనటువంటి జీవన శైలి ఉన్నట్లయితే దీన్ని పట్టుకున్నప్పుడు నీలో కలిగేటువంటి స్పందన అది సిమియోను ఆ విధంగా అన్న తర్వాత ఏం చేశాడు సిమియోను వారిని దీవించి నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న అడుగుతా దీవించిన వాడు గొప్పవాడా దీవించబడిన వాళ్ళు దీవించబడిన వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళ ఎవరు గొప్పవాళ్ళు దీవించిన వాడే ఇక్కడ ఎవరు దీవిస్తున్నారు సిమియోను ఎవరిని దీవిస్తున్నాడు 
యేసు ప్రభుని పొట్టలో పెంచి పేగులు తెంపుకొని బయటకు వచ్చాడే ఆమె పట్టుకుందే మరియమ్మ ఆమెని దీవిస్తున్నాడు దీవిస్తున్నాడు ఎవరు సిమియోను సిమియోను యేసు ప్రభుని పట్టుకుంది నలభై సెకండ్లు మరియమ్మ యేసు ప్రభుని చేత్తో పట్టుకుంది నలభై రోజులు కడుపులో మోసింది తొమ్మిది నెలలు బట్ స్టిల్ ఆమె ఆ దీవెన సిమియోన్ దగ్గర నుంచి పొందాల్సి వచ్చింది ఎందుకో తెలుసా ఆత్మ వశులైనప్పుడు ఈ వాక్యంలో మధురత్వాన్ని అర్థం చేసుకుంటాం ఎన్ని గంటలు ప్రార్థన చేసావనేది కాదు ఎన్నిసార్లు చర్చికి వెళ్ళావనేది కాదు ఎన్నిసార్లు ఉపవాసం చేసావనేది కాదు పని అయిందా లేదా అనేది కావాలి చాలామంది టైం మాట్లాడతారు నేను ఇంతసేపు చేసా ఇంత సింగరాదు ఎంతసేపు చేస్తే ఆమె ఎందరా పని అయిందా లేదు చెప్పిన అది పరిస్థితి అవ్వకపోతే ఏం లాభం ఏసయ్య దేవుడైతే ఆ ఏసయ్య దైవత్వం నీ జీవితంలో అలుముకోవాలి ఏమన్నాడు ఇదిగో అనేక హృదయాలోచనలు బయలుపడినట్లు ఇస్రాయలీల్లో అనేకులు పడుటకును తిరిగి లేచుటకును వివాదాస్పదమైన గుర్తుగా ఈయన నియమింపబడి ఉన్నాడు యేసు ప్రభు గురించి మరియంతో చెప్తున్నటువంటి మాట ఏమన్నాడు తెలుసా అమ్మా ఈయన వివాదాస్పదమైన వాడు ఏ కొంతమంది గర్విస్తాడు ఆయన తొక్కేస్తాడు కొంతమంది అనాథులుగా బడుగు వర్గాల వాళ్ళుగా అణగదొక్కబడిన వాడుగా ఉంటారు ఆయన్ని పైకి లేపుతాడు ఆయన పెద్ద వివాదం అమ్మా ఆయన పెద్ద కాంట్రవర్సీ యా జీసస్ క్రైస్ట్ కాంట్రవర్సీయే ఎందుకో తెలుసా ఎవరైతే గొప్పోళ్ళు అనుకుంటామో వాళ్ళని తొక్కి పడేస్తాడు ఎవరైతే పనికి మాళ్ళు అనుకుంటారో వాళ్ళని పైకి లేవనెత్తుతాడు జ్ఞానులు నోరు ఊపిచ్చాడు గొల్లలు నోరు తెరిపిచ్చాడు అది వివాదాస్పదమే అది పరిస్థితి యేసు ప్రభు నీ జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు నీ జీవితంలో వచ్చేటువంటి మార్పు ఎవడ్రా నీలో ఇలాంటి మార్పు తెచ్చింది ఎవడా అని అడగాల్సిందే ప్రజలు పీపుల్ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఇంకో మాట చెప్పంటారా యేసు ప్రభు గురించి సువార్త చెప్తున్నప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి సువార్త లేకపోతే దేవుని వాక్యాన్ని బోధించినప్పుడు ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి జరిగితే ఎవడైతే బోధించాడు అది కరెక్ట్గా అని చెప్పాడని అర్థం ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటి జరగాలి మొదటిది జరిగితే చాలా శ్రేష్టమైంది ఏంటి తెలుసా వాక్యాన్ని బోధిస్తున్నప్పుడు వినేవాళ్ళు చా నా బ్రతుకు ఘోరమైంది చా నేను ఎలా లేదు చా నా బ్రతుకు ఇంత ఘోరం అని తమను తాము తిట్టుకుంటున్నారనుకో బేషుగ్గా పని జరుగుతుందని అర్థం ఓకే ఇది జరగట్లేదు అనుకో రెండో చరిత్ర పర్లా ఏంటి తెలుసా ఈడెవడా దుర్మార్గుడు ఈవిడెవడా దుష్టుడు ఈడికి అసలు లాంగ్వేజే సరిగ్గా లేదు ఈడికి అసలు మేనరిజం లేదు ఈడికి అసలు ఈడ అసలు బుద్ధిన వాడనా అని నన్ను తిట్టుకుంటున్నారనుకో పర్లేదు పని జరుగుతుందని అర్థం నిన్ను తిట్టుకోక నన్ను తిట్టక మెసేజ్ అయిపోయిన తర్వాత సూపర్ స్టార్ అంటే నేను ఏమన్నా డ్రామా వేసి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ ఇదేమన్నా పౌరాణికమా నేను స్క్రిప్ట్ ఏమన్నా వేసానా నేను వాక్యం చెప్పా వాక్యం పనవ్వాలి పనవ్వకపోతే అది వాక్యం కాదు యేసు ప్రభు వారు వివాదాస్పదం ఎందుకంటే ఆయన వాక్యం ఖచ్చితంగా పని జరుగుద్ది ఇది మీకు బాగా అర్థం అవడానికి ఒక ఉదాహరణ చెప్తాను నేను చదువుకునేటప్పుడు కొన్ని రోజులు రాత్రులు మెడికల్ స్టోర్స్లో పనిచేసేవాడిని మెడికల్ స్టోర్స్ మందుల షాప్లో మందుల షాప్లో ఒక బిళ్ళ అడిగేవారు ఆ బిళ్ళ చాలా వివాదాస్పదమైంది ఎందుకు వివాదాస్పదమైంది అని చెప్తాను అది పెద్ద డేంజర్ ఏం కాదు మామూలే చాలామంది అడుగుతారు బిళ్ళ కానీ ఆ బిళ్ళ అడిగితే కొంచెం అటెన్షన్లోకి వచ్చేస్తాం ఏంటో తెలుసా సార్ విరోచన బిళ్ళ వండి అని అడుగుతారు అర్థమైందా విరోచన బిళ్ళ వండి అంటే రెండు రకాలైన బిళ్ళలు ఉంటాయి అవ్వడానిక తగ్గడానిక రెండు విరోచన బిళ్ళలే అర్థమైందా సో విరోచనాలు వెళ్ళేవాడి అంటే నెక్స్ట్ అడగాల్సిన ప్రశ్న ఏంటంటే ఏమో అవుతున్నాయా అవ్వట్లేదా చాలా క్లియర్గా అడగాలి ఎందుకో తెలుసా ఒకవేళ తేడా వచ్చిందనుకో అవుతున్న వాడికి అవ్వాల్సింది వేసేవానికి అవుట్ ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా చాలా కేర్ఫుల్గా అడగాలి అడిగిన తర్వాత ఒకటికి రెండు సార్లు అడిగిన తర్వాత లేదు సార్ రెండు రోజుల నుంచి అవ్వట్లేదు అవునా ఈ బెళ్ళ వేసుకో అని ఇస్తాం ఒకవేళ రెండు రోజుల తర్వాత అటుగా వెళ్తున్నారనుకో మనం అడిగే ప్రశ్న ఏంటి తెలుసా అయ్యిందా అది చిన్న బిళ్ళ పని జరగకపోతే ఆడ మన ఫేస్ చూడ్డు చిన్న బిళ్ళ చిన్న బిళ్ళ పని జరగకపోతే ఏం బిళ్ళ చేవాయా అంటాడు గంట సేపు నేను వాగా నీ జీవితంలో పని జరగకపోతే నేను ఏదైనా ఉండాలి దర్శక్ లేదా నేను చెప్పిన వాక్యం పనికి మారింది అయి ఉండాలా If this is God's word, 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 it must make a difference in your life. 
నీ జీవితంలో మార్పు తీసుకురాగలిగి ఉండాలి అందుకే అంటున్నాడు ఇది వివాదాస్పదమైందని చివరిగా చెప్తున్నాడు ఈ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను ముప్పై ఐదు వచ్చిన మరియు నీ హృదయంలోనికి ఒక ఖడ్గము దూసుకొని పోవునని ఆయన తల్లి అయిన మరియతో చెప్పాను మరియమ్మకి తన జీవితంలో మూడు షాకులు జరిగాయి ఎప్పటికీ త్రీ షాక్స్ మొదటిది ఏంటి తెలుసా గబ్బిరియాల దోత వచ్చి అమ్మ నువ్వు గర్భము ధరించి కుమారునికి అంటావు ఇది మొదటి షాక్ రెండో షాక్ ఏంటి తెలుసా యేసు ప్రభు పుట్టినటువంటి కొన్ని గంటలకి గొర్రెల కాపరులు వచ్చి మాకు దేవదూతలు చెప్పారయ్యా రక్షకుడు పుట్టాడని ఇది రెండో షాక్ ఇది మూడోది నలభయో రోజు సిమియోను ఇంత భారీగా చెప్పేస్తే ఆమెకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు ఎవరితో చెప్పుకోలేదు అయ్యా ఈ బాబు ఎవరో తెలుసా లోక రక్షకుడు అంట ఎవడో నమ్మడు యేసు ప్రభు చెప్తేనే నమ్మలేదు మరి ఏమో చెప్తే ఏమి నమ్ముతాడు నమ్మరు కానీ ఆమె గుండె లోతుల్లో అలాగే ఉంచుకుంది ఎప్పుడు దాకో తెలుసా యేసు ప్రభు సిలువు మీద చచ్చిపోతుంటే ఆ సిలువు కింద మోకరించి చూస్తూ ఆ బాబు విలవల్లాడుతూ చచ్చిపోతుంటే యేసు ప్రభు వారి కిందకు చూసి అమ్మ యోహాన్ నేను చూసుకుంటాడు యోహాను అమ్మను చూసుకోరా అప్పుడు దాకా ఆమె గుండె లోతుల్లో ఆ ఖడ్గం దిగుతూనే ఉన్నది దేవుని వాక్యము రెండంచుల వాడి అయినటువంటి ఖడ్గము లాంటిది ఏసయ్య గుండె లోతుల్లోకి వచ్చి సెటిల్ అవుతాడు ఆయన ఆ విధంగా సెటిల్ అవడానికి ఇష్టపడ్డాడు ఈ లక్షణాలు యేసు ప్రభుకు ఉన్నాయని సిమ్యోన్ చెప్తున్నాడు లోకానికి శాంతినిచ్చేవాడు రెండు రెండోది లోకానికి సంతృప్తినిచ్చేవాడు మూడోది లోకానికి వెలుగునిచ్చేవాడు నాలుగోది లోకానికి ఆయన బిడ్డలకి మహిమనిచ్చేవాడు ఐదోది లోకానికి రక్షకుడు ఆరోది లోకానికి తీర్పుని ఇచ్చేవాడు ఏడోది లోకములో ఆయన స్థిరపడేటువంటి వాడు సెవెన్ క్యారెక్టర్స్ యేసు ప్రభు గురించి చెప్తున్నాడు మై ఫ్రెండ్స్ క్రిస్మస్ అంటే బుడగలు డ్యాన్సులు పప్పలు బిర్యానీలు మంచివే ఆనందం కోసం చేసేది ఆనందం బయటికి లోన్ నుంచి రావాలి వేసే లోన్ లేకుండా ఇవన్నీ బయట ఉంటే ఏం లాభం నిజమైనటువంటి క్రిస్మస్ యేసు ప్రభుని ఆ ఏసైని హృదయంలో కలిగి ఉండటం సిమియోను ఏ విధంగా తన్మయత్వం చెంది పాట పాడాడో యేసు ప్రభు మన జీవితంలోకి వచ్చినప్పుడు అలాగ తన్మయత్వం చెందుతాం యేసు ప్రభు మన కోసం చేసింది ఏంటి అని అనటానికి బిల్లీ గ్రహం గారు ఒక సంఘటన చెప్పాడు ఆ సంఘటన గురించి నాకు కూడా తెలుసు దాన్ని చెప్పి నేను ముగిస్తాను పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడవ సంవత్సరం డిసెంబర్ ఇరవై రెండో తారీఖున జరిగింది ఇది అప్పటికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా టెలివిజన్ ప్రాబల్యంలోకి రాలేదు ఏదైనా వర్తమానం ప్రపంచం అంతటికీ అందించాలంటే రేడియో ద్వారానే బిలిగ్రామ్ అనేటువంటి ఆయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాతిగాంచిన వక్త ఆరు నెలల పాటు సిద్ధపాటు కలిగి ప్రపంచంలో ప్రతి భాగంలో కూడా ఆయన వర్తమానం వినిపించాలని నూట ఎనభై మూడు రేడియో స్టేషన్స్ని అద్దెకి తీసుకున్నారు పది నిమిషాలకి రెండు నిమిషాలు పరిచయం ఏడు నిమిషాలు ఆయన వాక్యం చివరి ఒక నిమిషం ప్రార్థన ఆ రోజు భారత కాలమానం ప్రకారం దూరదర్శన్ ద్వారా ఏడు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకి సాయంకాలం వచ్చింది ఆ ప్రోగ్రాం పది నిమిషాల్లో అయిపోయింది ఆ వర్తమానం నేను కూడా విన్నాను 